Ďakujem, Pašo. Dobré ráno všetci. Ako sa máte? Dobre? 100%? Super, super. Sme veľmi, veľmi rád, že sme tu teraz v Bratislava. Prečo? Pretože teraz v Bratislava my máme slunko, my máme 26 stupno Celsia. To je leto, halleluja. Z Kanady teraz, z našeho mesta, z Edmonton, bola veľký snehevo burka. Ja, 20 centimetr. Oni majú minus 5 Celsia. Tak... Milujeme toto mesto, halleluja. Milujeme túto sírkev. Aj keď nie sme tu veľa, pretože s mojou prácou veľa, veľa, veľa sestujeme, ale BCC je stále náš domovský zbor na Slovensku. A sme veľmi, veľmi radi, že sme tu. Vidím tu veľa zmien, odkedy sme tu boli na pozledy. Poprvé, Pašo je teraz biskup. Halleluja. Gratulujem, Pašo. To je dobrá správa. Dobrá, nie som hoden, nie som hoden. Poprvé, Sheldon je teraz líder z Európskej siete slobody. Tak gratulujem Sheldon. To je skvelé. Skvelé. A posledná veľká zmena, keďže sme tu boli neposledy, moja žena a je, sme oslavili naše 40. výročie svadby. Halleluja. Halleluja. Zostáva zo mnou štyri desát roko. To je zázrak. Halleluja. Určite moja žena má veľa, veľa trpízlivosti, veľa karakter, veľa, veľa viery. Viera je temo moja kazde, dnes ráno. Tak prosím, otvorte svoje Biblia do Židom, kapitola 11, 6. verš. A now I'm going to need your help, Pašo. You've heard all the Slovak I know. Čítajme teda toto slovo Božie. Bez viery však nie je možné zapáčiť sa Bohu. Veď kto pristupuje k Bohu, musí veriť, že Boh je a že odmenuje tých, ktorí ho hľadajú. Vo viere Noach, Bohom poučený o tom, čo ešte nebolo vidieť, s bázňou postavil koráb na záchranu svojej rodiny. Vierou odsúdili svet a stal sa dedičom spravodlivosti, ktorá je z viery. Vo viere Abraham posluchol, keď ho Boh volal, aby odišiel na miesto, ktoré mal dostať ako dedičstvo. Odišiel, hoci nevedel, kam ide. Na základe viery sa usadil v zasľúbenej zemi ako v cudzej a býval v stanoch s Izákom a Jákobom spolu dedičmi toho istého prislúbenia. Let's just stop it there. Great. Well, thank you, Pasha. May the Lord bless the reading of his word to our hearts today. The book of Hebrews is a very interesting book. Let me ask you a question. Who wrote it? Who wrote it? Answer. We don't know. Nevieme. Some scholars think it was Paul. Niektorí biblickí skúmatelia Biblie hovoria, že to bol Pavol. Some say it was Apollos. Niektorí hovoria, že to bol Apollo. But the fact is, we really don't know. Ale v skutočnosti pravda je taká, že naozaj nevieme. We don't know who wrote it, but one thing we know. Je, nevieme teda, kto napísal tento list, je však jedna vec, ktorú vieme. We know who it was written to. Vieme, komu bol tento list napísaný. 
It was written to a group of Jewish Christians in the first century. Tento list bol napísaný skupine kresťanských židov, ktorí žili v prvom storočí. Who were probably going through some difficult times. A zrejme títo kresťania prechádzali ťažkým obdobím. And we know this because in chapter 10. Vieme to preto, lebo v 10. kapitole. It talks about this. Sa hovorí o tom viac. We don't have time to read it this morning. A dnes ráno nemáme čas na to, aby sme si to prechádzali, aby sme si to čítali. But in chapter 10 verse 32. Ale v 10. kapitole 32. verš. It talks about them standing their ground in the face of suffering. ich pozýva, vyzýva k tomu, aby stáli pevne uprostred prenasledovania a ťažkosti. In verse 33. V 33. verši It says they were exposed to insults and persecution. Sa píše o tom, že boli vystavení prenasledovaniu a protivenstvu. In verse 34 it talks about some of them being put in prison. V 34. verši sa píše o tom, že niektorí z nich do konca boli uväznení. And having their property taken away from them. A boli im skonfiškovaný ich majetok. And it ta- and, and then in verses 35 to 39, 39 10. Kapitoli, the author of the book autor tejto knihy, encourages them, exhorts them, says, don't throw away your faith. Uh, pozbudzuje, vyzýva, pozýva ich a hovorí, nezahodte svoju vieru, zachovajte svoju vieru. Stick with faith in Jesus. Zostaňte pevní vo viere v Ježiša. And implied in this, a uh, do toho včlenené, is that perhaps Perhaps these Jewish Christians were not sure about their faith. Uh, môžeme do toho včítať, že možno títo uh, kresťania, židovskí kresťania si zrazu akoby neboli istí vo svojej viere. Maybe they were thinking of abandoning možno their faith in Christ. Rozmýšľali, že či neopustia, nezanechajú svoju vieru v Ježiša. And going back to the old familiar Jewish religion. A či sa nevrátia k tomu starému, dobre známemu židovskému náboženstvu. After all, at that time, Konec koncov v tom čase, Judaism enjoyed the official protection of the Roman Empire, so there was no persecution. Judaizmus, teda stará židovská viera, požívala priazeň rímskej, rímskeho schválenia. Teda inak povedané, ak ste boli judaista, nikto vás neprenasledoval. And it had familiar and much loved traditions going back hundreds of years. A bola tam tradícia, ktorá bola známa, bolo to veľmi bezpečné miesto, na ktoré ste sa mohli vrátiť. Maybe they were tired of all the problems they were facing since they came to Christ. A možno už začínali byť naozaj unavení z toho, ako prichádzali problémy, výzvy od momentu, keď oni prišli a spoznali Ježiša Krista. Maybe they were asking themselves questions like these. Možno si kladli takéto otázky. We have been serving God faithfully for years now. Celé roky slúžime už Bohu, verne slúžime. So how come all these bad things are happening to us? Ako je to teda možné, že všetky tieto zlé, ťažké veci sa dejú v našom živote? I mean, since we've come to Christ, things have got worse, not better. Odkedy sme prišli Kristov, ku Kristovi, nie že by sa veci zlepšovali, ale ešte sa aj zhoršujú. We've been persecuted. Boli sme, sme prenasledovaní. We've been mistreated. E, bolo nám ubližované. Some of us have had their property confiscated and some of us were thrown in jail. Pre niektorých z nás to znamenalo, že nám skonfiškovali majetok a iní boli daní do vezenia. Why God? Bože, prečo? Why do you allow this? Bože, prečo toto všetko dovolíš? You know, if, if this is what my faith in Christ is going to bring me. Ak toto je to, čo moja viera v Kristovi mi v praxi prináša. If this is going to be the, the, the fruit of my faith. Ak toto je ovocie mojej viery. You know, maybe we'll go back to unbelief. Ja sa možno radšej vrátim naspäť k nevere. You know, what good is our faith after all? Na čo nám je naša viera na konci dňa? And you know, by the way, these are legitimate questions. A mimochodom, priatelia, toto sú legitimné otázky. Now sometimes people don't ask the greatest questions. Niekedy sa ľudia nepýtajú tie najlepšie otázky. Okay, now most of you would know that before I was a pastor, I was a teacher. Väčšina z vás ma poznáte a viete, že predtým, ako som bol pastor, som bol učiteľ. I was a history teacher. A bol som učiteľ histórie. And Samo, I can see what you're thinking. A Samo, ja vidím, čo si ty myslíš. You're thinking, 
Steve, you are so old. Uh, hovoríš si, Steve, ty už si taký starý. You don't have to teach history, buddy. Ty nemusíš učiť históriu. You just have to remember history. Pre teba stačí, keď si pamätáš históriu. <laughs> Uh, and Samuel thinking on history, that's so boring. A ďalej si so Samuel myslí, že história, dejepis, to je taká nuda. And no, to je nepravda. Nepravda! Samo to nie je pravda. History is exciting, brother. It's exciting! Dejepis, história sú nadchynajúce, bratu. You just had boring teachers. Boring teachers, Ale that was your problem. Ale ty si mal nudných učiteľov. To je tvoj problém. You come to my class, we straighten you out. Uh, keď by si prišiel na naše hodiny, my ťa tam dáme do poriadku. But history can actually be a lot of fun. Ale história, dejepis vie byť veľmi zábavný. True story. Skutočný príbeh. We had a history teacher in one of our schools in Canada. Uh, mali sme jedného učiteľa dejepisu histórie v našej biblickej škole v Kanade. And just to see if his students were paying attention to what he was writing. A uh, len aby sa uistil, že jeho študenti dávali pozor, keď písal. He gave them the following questions on a history test. Na uh, teste z histórie im dal nasledovnú otázku. First question. Prvá otázka. What color was George Washington's white horse? Uh, akej farby bol biely kôň Georgea Washingtona? When was the war of 1812? Kedy, v ktorom roku začala vojna roku 1912? How long was the seven years war? A ako dlho trvala sedemročná vojna? Well, those are not good questions. Priatelia, toto nie sú dobré otázky. Those are pretty easy questions. To sú celkom ľahké otázky. But the type of questions that the, those first century Jewish Christians were asking, those are legitimate questions. Ale tieto otázky, ktoré si, ktoré si kladli kresťania, židia v prvom storočí, boli naozaj validné, dobré, hlboké otázky. In fact, great men and women even in the Bible asked the same questions. A veľkí mužovia a ženy v Biblii si kládli veľmi podobné tieto isté otázky. Habakkuk chapter 1 verses 2 and 4. Habakkuk 1. kapitola verše 2 a 4. How long, O Lord, must I call out for help, but you do not listen? Dokedy ešte budem volať o pomoc, Bože, a ty ma nevypočuješ? How long must I cry out to you, but you do not save? Ako dlho sa budem ešte modliť a ty neprichádzaš so svojou záchranou? Jeremiah asked a similar question in Jeremiah 15. Jeremiáš kladie podobnú otázku v 15. kapitole. Right, verse 8. Uh, v 8. verš. Why Lord is my pain unending? Prečo moja bolesť nemá konca? Why is my wound incurable? Prečo je moja rana nevyliečiteľná? Do these questions sound familiar? Znejú vám tieto otázky ako niečo, čo ste si kládli, počuli, sú vám známe a blízke? Some much in 2000 years. Niektoré veci sa nezmenili veľmi za posledných 2000 rokov. Today ask the same Pretože ako kresťania dnes sa často pýtame veľmi podobné otázky. Here are some real questions real Christians in Canada in our church have asked me. Toto sú niektoré zo skutočných otázok, ktoré sa moji priatelia, kresťania v našom zbore v Kanade pýtajú, pýtali mňa. One guy asked, I serve God faithfully. Jeden z týchto mužov sa ma pýtal, slúžim Bohu verne. Uh, I'm very involved in the church. Som veľmi zapojený v cirkvi. I tithe. Dávam desiatky. But just a little while ago, my company restructured and it restructured me out of a job. Ale pred nedávnom sa diala reorganizácia v našej spoločnosti a výsledkom bolo, že som bol nadbytočný a prepustili ma. And now I can't for my a teraz nemám dosť ani len pre svoju rodinu. Why, Lord? Prečo, pane? What, what good is faith? Na čo je mi moja viera? Guy said this. Ďalší z mojich uh, priateľov mi povedal. My wife has served God Since she was a little girl. Moja manželka slúžila Bohu od času, keď bola malým dievčatkom. She has loved Jesus all her life. Milovala, miluje Ježiša celý svoj život. Last month, Minulý mesiac she was diagnosed with breast cancer. jej bola diagnostikovaná rakovina prsníka. Why God? Bože, prečo? What, what good is our faith? Na čo je nám naša viera? We have some Ukrainian refugees in Canada who live with us. Máme ukrajinských utečencov v Kanade, ktorí bývajú u nás. And they asked the question. A oni kládli otázky. Why did Russia have to invade? Prečo muselo Rusko napadnúť Ukrajinu? 
Why did it have to attack our city and we had to flee? Prečo napadli naše mesto a my sme museli utiecť? And we have to go to another country. A musíme ísť do cudzej krajiny. We don't know how we're going to live. We don't know what we're going to do. A nevieme ako budeme žiť, a nevieme čo budeme robiť. Why God? Bože, prečo? We serve you faithfully. Why is this happening? Bože, slúžime ti verne, prečo sa toto deje? Folks, it was to people asking exactly these type of questions that the book of Hebrews was written. A uh, priatelia, toto je ten typ otázok, ktoré si kladli títo ľudia keď im bol napísaný tento list, list Židom. And in the of the book, a uprostred knihy we find 11, nachádzame 11. kapitolu. Which has been the great about faith. A táto 11. kapitola sa nazýva Veľkou kapitolou viery. A šiestý verš tejto 11. kapitoly hovorí, že bez viery nie je možné ľubiť sa Bohu. So, If it's impossible to please God without faith, ak teda nie je možné ľubiť sa Bohu bez viery, and yet people of faith are still suffering these things and asking these questions, a napriek tomu ľudia viery uh, trpia všetkými týmito vecami, ktoré sme spomínali a kladú si tieto otázky, what good is faith? Na čo teda je viera? Why bother with faith anyways? Na čo vlastne mať vieru? Na čo sa tým trápiť? Allow me to suggest three things quickly from Hebrews 11 this morning. Dovolte mi dnes ráno navrhnúť krátko tri veci z tejto 11. kapitoly listu Židom. Number one. Po prvé, faith allows us to see miracles and great answers to prayer. Uh, viera nám umožňuje vidieť zázraky a zažiť veľké Božie odpovede v našom živote. Verse 29. 29. Right? verš. By faith. Vierou Moses and the Israelites part the Red Sea. Prešli červeným morom ako po suchej zemi Mojžiš a Izraeliti. And the Egyptians who a don't have the same faith. Egyptiania, ktorí nemali vieru, they go after them but they drown. Uh, sa pokusili prejsť, avšak boli zaplavení. Verse 30. 30. verš. By faith Joshua and the Israelites see the walls of Jericho come tumbling down. Vierou Jozua a celý národ videli ako múry Jericha padli. Verse 33. 33. verš. By faith Vierou Daniel shuts the mouths of the lions. Uh, Daniel zavrel tlamu levovu. You know, the, the first 34 verses of chapter 11 talk about all these great people of faith who saw all these great miracles and signs and wonders. Prvých 34 veršov 11. kapitoly hovorí o týchto veľkých hrdinoch, ktorí videli tieto veľké výsledky viery. Why does the author of Hebrews spend 34 verses reminding the Jewish Christians of all these great miracles? Prečo autor písateľ tohto listu strávi 34 veršov, v ktorých pripomína ľuďom tieto veľké božie zázraky? What's he trying to say to them? Čo sa nám snaží, čo sa im snaží povedať? He's saying to them, look, if God did it before, snaží sa im povedať, počujte, ak Boh to urobil vtedy, v minulosti, he can do it now. on to môže urobiť aj teraz. If he did it for them, ak to mohol urobiť pre nich, if he delivered them and he rescued them, ak vyslobodil ich, ak pomohol im, he can deliver you and rescue you. môže pomôcť a vyslobodiť aj teba. So hang in there. Takže zotrvaj. Don't give up on your faith. Nevzdávaj sa so svojou vierou. You know, just persevere and a breakthrough may be coming. Vytrvaj ešte a ten prielom možno už práve prichádza. And by the way, I have seen this in my own Christian walk. A mimochodom, ja som presne toto videl a zažil vo svojom osobnom kresťanskom živote. I, I've been a Christian for 45 years. Som kresťanom 45 rokov. I was saved when I was two. Uh, bol som spasený, keď som mal dva roky, to si viete vypočítať. Not quite. I was saved when I was 18. Nie celkom, mal som 18 rokov. But, and, and in those 45 years, I've seen a lot. A za tých 45 rokov som naozaj videl veľa. When I first came to Christ, keď som prvýkrát prišiel ku Kristovi, way back in 1979, dávno v roku 1979, I was just starting university. Začínal som študovať na univerzite. And uh, I was going to a, a Christian club on campus. A uh, navštevoval som kresťanskú skupinku, klub uh, tam na internátoch. And a girl was there and she said, everybody, I want you to pray. A bola tam jedna dievčina, ktorá hovorila, chcem, aby ste sa všetci modlili. I want you to pray for my friend. 
Chcem, aby ste sa modlili za môjho kamaráta, kamarátku. He, he was a Vietnamese guy. His name was Dat Nguyen. Uh, bol to Vietnamec, ktorý sa volal Dat Nguyen. He's not a believer. Nie je kresťan, nebol kresťan. And he's got a very aggressive form of cancer. Mal veľmi agresívnu rakovinu, agresívne štádium rakoviny. And he's dying. A zomieral. The doctors have given him just six months to live. Lekári mu dali 6 mesiacov života. And so we prayed and we prayed and we prayed for him. A modlili, a modlili. Uh, this is right when school started in September. Toto bolo na začiatku školského roka v septembri. Four or five weeks later in October. Uh, o 4 5 týždňov neskôr v októbri. Dak got saved. He gave his heart to Jesus Christ. Hallelujah. Dak bol zachránený, teda odovzdal svoj život Ježišovi Kristovi. Hallelujah. And we were all thrilled. Praise God. A všetci sme boli nadšení vďaka Bohu. But then it got even better. A potom sa to ešte zlepšilo. Because about a month after that in November. A om, asi o mesiac v novembri. Dak got completely totally healed of cancer. Hallelujah. Dak bol úplne dokonale uzdravený z rakoviny. Hallelujah. The cancer was gone. And by the way, he's still alive today. A priatelia, do dnes žije. And he actually spent many years leading the Christian group at the university. A strávil veľa ďalších rokov svojho života tým, že viedol kresťanskú skupinu, kresťanské skupiny tam na univerzite. I was three months old in the Lord when I saw this. A keď som toto videl, som bol trojmesačné v úvodzovkách bábetko v Kristovi. And I will never forget it. A ja na toto nikdy nezabudnem. Great miracle. Obrovský zázrak. Years later, Roky neskôr, in 2000, v roku 2000, Patty and I took a missions trip uh, with a team. To, we went to Ethiopia. Uh, sme spolu s Patty išli na misijnú cestu do Etiópie. And the church in Ethiopia was having revival. They were exploding. A círke v Etiópii zažívala prebudenie. Doslova to tam explodovalo. They had 10 million people saved in the last 10 years. Počas desiatich rokov bolo v Etiópii v tom období zachránených 10 miliónov ľudí. And there were all sorts of signs and wonders and miracles. A diali sa tam obrovské znaky, znamenia, zázraky. And they were telling me that normally how they were planting all these churches and this is how a church was started. A rozprávali mi o tom ako zakladali zbory a hovorili mi že takto je založený zbor. They would send a couple of evangelists into a, a town or a village with no church. Poslali evangelistu manželský pár do nejakej dediny alebo mestečka, kde nebol zbor. And they said, and I quote, we, we go to a town and we pray until something happens. A, a hovorili, že to, čo robili, išli do toho mesta, do tej dediny, začali sa modliť a modlili sa, citujem, až kým sa niečo nestalo. And I said, well, what do you mean? A ja sa pýtam, čo, ako sa stalo. Say, well, we pray and we pray. A oni hovoria, modlili sme sa, modlili sme sa. And then, usually God does something. A obyčajne Boh niečo urobil. Like we're walking to the market to buy food. Napríklad, išli sme na trh, aby sme si kúpili jedlo. And there is a, a, a lame guy who, who's begging there. A bol tam napríklad chromý človek, ktorý žobral. And so we lay hands on him and we pray for him. A my sme položili na neho ruky a modlili sme sa za neho. And the lame guy gets healed. A tento chromý bol uzdravený. And he starts walking. A začal chodiť. This is just like the book of Acts. Ako skutky. And Apoštolo. everybody sees that, hey the lame guy is walking. A každý to videl, ten chromý človek začal chodiť. And they chodiť. come and we talk to them about Jesus. A oni začali prichádzať a my sme im rozprávali o Ježišovi. And their family comes, their friends come. A ich rodina prišla, ich priatelia prišli. And they all get saved. A všetci boli zachránení. And they the of the new in that town. A títo ľudia začali tvoriť jadro nového zboru v tom meste, v tej dedine. And by the way, I just got back in February, I was in Ukraine. A mimochodom vo februári som sa vrátil, bol som na Ukrajine. And the same thing is happening there. A veľmi podobné veci sa dejú tam. Despite the war. Napriek vojne. Maybe even because of the war. Alebo možno kvôli vojne. Ukraine is so spiritually open right now. E, Ukrajina je v súčasnosti tak veľmi duchovne otvorená. And churches are growing. A cirkev rastie. And new churches are being planted. A nové zbory sú zakladané. And people are being saved. Ľudia sú zachránení. It's just fantastic what's happening there. Je to úžasné, čo sa tam deje. All by faith. Všetko vierou. So number one, faith allows us to see miracles. Takže viera poprvé nám umožňuje vidieť zázraky. In Canada, in Ethiopia, in Ukraine. Kanada, Etiópia, Ukrajina. And here in Slovakia too. A tu na Slovensku tiež. Okay. Number two. Po druhé. 
Faith allows us to see miracles. Yes, it's very true. Uh, teda ano, viera nám umožňuje vidieť zázraky, je to pravda. That's the message of the first 34 verses of Hebrews 11. To je posolstvo 34 veršov z je, zo Židom 11. kapitoly. But in verse 35, the author starts making a different point. A však v 35. verši autor začína poukazovať na niečo iné. Point number 2. A to je ten náš bod 2. Yeah, faith allows us to see miracles. Áno, viera nám umožňuje vidieť zázraky. But faith also allows us to persevere. Ale viera nám takisto dáva schopnosť vytrvať. Even when we do not see the miracles. Aj vtedy, keď neuvidíme zázrak, kým nevidíme zázrak. So, you know, verses 1 to 34 talk about all these great miracles and victories that happen to people of faith. Takže verše 1 až 34 hovorí o všetkých tých zázrakoch, o tých veľkých veciach viery, ktoré sa stali, ktoré sa udiali. But from verses 35 to 40, ale verše 35 až 40 we read about all these terrible things that happened to people of faith. Zrazu začíname čítať o tých strašných, hrozných veciach, ktoré sa udialo, udiali ľuďom viery. Verse 35. 35. verš. Some were tortured. Niektorí boli mučení. Verse 36. 36. verš. Some were whipped. Niektorí boli byčovaní. Chained. E, prikovaní. They were put in prison. E, boli daní do väzenia. Verse 37. 37. verš. Others were stoned. E, ľudia boli kameňovaní. They were, some of them were even sawed in two. Niektorí dokonca boli prerezaní na polovicu. Some were destitute. Persecuted, mistreated. Niektorí boli uh, prenasledovaní, zneužívaní, utlačaní. Verse 38, some of them were totally rejected. 38. verš hovorí, že niektorí boli úplne odmietnutí. They had to wander around in caves and holes in the ground. Oni sa museli schovávať v jaskyniach a dierach v zemi. But verse 39 says, Ale 39. verš hovorí, these people títo ľudia, všetci were títo ľudia, all commended by God for their faith boli všetci uh, uctení zdokonalení v Bohu pre ich vieru these people who saw, they never saw signs and wonders and miracles toto sú ľudia ktorí nikdy neuvideli vo svojom živote tie zázraky tie veľké božie veci they never got delivered or rescued nikdy neboli vyslobodení nikdy neboli zachránení Yet the Bible says they were just as much great men and women of faith a však biblia hovorí že oni rovnako boli veľkými mužmi a ženami viery as the people who saw the miracles and who got delivered ako tí ktorí zažili tie zázraky prežili ich sami na vlastnej koži so folks, what's the point here priatelia o čo tu teda ide what's the author of hebrews trying to say čo sa snaží autor uh, tohoto listu povedať maybe just just maybe možno the len author možno. is saying here nám tuto autor hovorí that faith že doesn't, viera, doesn't always offer you an easy way out e, nie je vždy automatickou cestou e, k tomu aby si zažil vyslobodenie zázrak záchranu faith doesn't always give you a quick and easy answer viera ti nie vždy dáva rýchlu a e, automatickú odpoveď in other words folks life Reality is not like the shows we see on TV. Priatelia, život, realita života nie je taká ako sú rôzne televízne show, ktoré pozeráme v televízii. I have to I have a confession to make today. Potrebujem urobiť vyznanie dnes. I love science fiction. Ja mám veľmi rád science fiction. I am a big science fiction fan. Ja milujem science fiction. I watch all the space shows I can watch. Ja pozerám všetky tie vesmírne príbehy, ktoré sa vôbec dajú pozrieť. But almost all of those space shows they have the same plot. Ale takmer všetky tie vesmírne príbehy majú jeden bod. There is a terrible, you know, new disease from space that hits the people on the ship. Napríklad je vesmírna choroba, ktorá zasiahne ľudí na kozmickej lodi. Alebo chystá sa nejaká hrozná invázia vesmírnych bytostí. But you know, in all of those shows, Ale vo všetkých tých show, science fiction show, the cure for the disease is always found. Vždy najdu riešenie liek na tú katastrofu, ktorá sa blíži. The alien invasion is always beaten back. 
ta invazia mimozemšťanov je vždy porazená. And the hero of the story always gets the girl. Always. A uh, hlavný hrdina príbehu vždy nakoniec dostane to dievča. All in 60 minutes. Všetko za 60 minút mimochodom. To je zázrak, halleluja. To je zázrak, halleluja. Yeah. Wouldn't it be nice if life were actually like that? Nebolo by to krásne, keby život bol naozaj takýto. But folks, maybe, maybe in Bratislava, life a is like that. Priatelia, možno v Bratislave život takýto je. Maybe here in BCC you only have victory, you only have miracles, hallelujah. A možno, že tu v BCC máte len zázraky a všetko to prichádza rýchlo. Because, you know, but in, in Canada, we don't have that. Ale v Kanade toto nemáme. We have problems in Canada. My máme problémy v Kanade. You know, we're not as spiritual as you. My nie sme takí duchovní ako vy. Right? And, and the fact is most of the time life is not like that. A priatelia, pravdou je, že vo väčšine prípadov život nejde takto ľahko. You many many times. Mnoho mnoho krát. You know, reality realita is, is hearing people say. Je to, že počujeme ľudí, ako hovoria. You know my, my wife who got breast cancer last year? Moja manželka minulý rok dostala bola diagnostikovaná rakovinou prsníka. She was doing better for a while. Nejaký čas je bolo lepšie. She was doing taking treatments and she was in remission. E, bola teda prechádzala e, liečením a zlepšovalo sa to. But 3 months ago the cancer came back. Ale pred tromi mesiacmi sa rakovina vrátila. We buried her on Tuesday. Pochovali sme ju v útorok. Reality. Real, realita. Sometimes is hearing people say. Je to, že niekedy počujeme ako ľudia hovoria. Since I lost my job, I looked, I looked, I looked for another one. Ako som strátil prácu, hľadal som, hľadal som, hľadal But som. The economy is not doing well. Ale ekonomike sa práve nedarí. And nobody wants to hire a 50-year-old middle manager. A nikto nechce zamestnať 50-ročného manažera stredného ranku. Reality is sometimes hearing people say. Realita je, že niekedy počujeme, ako ľudia hovoria. I prayed and I prayed and I prayed for the war to end. Modlil som sa, modlil som sa, aby vojna skončila. And so I could go back home. Aby som sa mohol vrátiť domov. But the war is still going on. Ale vojna stále prebieha. And last month they bombed my city. A minulý mesiac bombardovali moje mesto. And my house was destroyed. A môj dom bol zničený. And now I have no place to go back home to. A teraz už nemám ani len miesto, kam by som sa vrátil. Folks, reality. Priatelia, realita is not always easy or fun. Nie vždy ľahká, nie vždy zábavná. Even for Christians. Aj pre kresťanov. You know, I told you before about that guy. Hovoril som vám o tom mužovi. Miraculously healed that when I was just a very young Christian. ktorý bol zázračne uzdravený vtedy, keď ja som bol ešte mladý kresťan. That was true. To bola pravda. What I didn't tell you? Čo som vám nepovedal? At the same time in our church, v tom istom čase v našom zbore, we were praying for this lady. Sme sa modlili za ženu. Beautiful, sweet older lady. Nádherná, vzácná staršia dáma. She had was it multiple sclerosis? Yeah, multiple sclerosis. A mala sklerózu multiplex. By the time I got saved, a v čase, keď ja som sa obrátil, she was in a wheelchair. I, I don't remember ever seeing her out of a wheelchair. Uh, bola už na vozíku, ja si ju inak ani nepamätám. Patty remembers because she was in the church even as a little girl before I was. Uh, Patty si ju pamätá, lebo ona bola v cirkvi už ako malé dievčatko oveľa skôr ako ja. But by the time I was in the church, I just remember her being sick in a wheelchair. A odkedy si ju ja však pamätám, bola na vozíku. Her name was Nita Morris, beautiful lady. Uh, volala sa Nita Morris, veľmi vzácná žena. And folks, we did everything we knew how to do for her. A my sme urobili priatelia všetko, čo sme vedeli, mohli urobiť pre ňu. We prayed and prayed for her. Modlili, modlili sme we sa fasted. za ňu. Sme we sa. We had the elders come. Ja, prišli starší. And, and lay hands on her and anoint her with oil. A pomazali ju olejom, kladli na ňu ruky. Like many times. Ale mnohokrát, a mnohokrát teda. Over several years and And nothing helped. Sa to udialo počas niekoľkých rokov a nič nepomohlo. And she just got worse and worse. A jej sa to zhoršovalo a zhoršovalo. And eventually she died. Nakoniec zomrela. That's also reality. To je tiež realita. I told you about the Ethiopian evangelist who would go and pray and see miracles and churches plant. Hovoril som vám o etiópskom evangelistovi, ktorý videl zázraky, zakladal zbory. And that's true. To je pravda. That all happened. To všetko sa naozaj stalo. But what I didn't tell you? 
to, čo som vám nepovedal. At the same time, in the same country, v tom istom čase v tej istej krajine, especially in the north where the traditional church was very strong. Zvlášť na severe, kde tradičná cirkev bola veľmi silná. A lot of evangelists never saw signs and wonders and miracles. veľa evangelistov nevideli také divy a zázraky. And when they went into villages, a keď oni išli do dedín, their homes were burned down. Ich domy boli vypálené. And they were chased out of town. A oni boli vyhnaní z miest. And some of them were even killed. They were martyred for the faith. A niektorí boli zabití za svoju vieru. The, in Ukraine, these great miracles, they're happening all over the place. Na Ukrajine zázraky sa dejú na každom z tých miest. And the church is growing. A cirkev tam rastie. But when I was there last year, ale keď som tam bol minulý rok, I was talking to a leader of one of the Pentecostal denominations. Ho rozprával som sa s jedným z lídrov letničnej cirkvi. And he was saying, yeah, part, many of his churches were just exploding. It's great. A hovorí, naozaj mnohé cirkvi rastú, bože veci sa dejú. But some of his pastors, ale niektorí z pastorov, were in areas occupied by Russia. Uh, sú v tých oblastiach, ktoré sú v súčasnosti okupované Ruskom. And some of them were thrown in jail. Niektorí z nich boli daní do väzenia. And a couple of them were actually killed. A niektorí z nich boli zabity. So, question for you today. A tak otázka pre vás dnes. Why? Prečo? Why does that Nguyen, who's been a Christian for one month, prečo ten mladý muž, ktorý bol kresťanom jeden mesiac, get miraculously healed. Je zázračne uzdravený. And this lady Nida Morris who's been serving God for 60 years. A táto žena Nida Morris, ktorá slúžila Bohu 60 rokov, she doesn't get healed and she dies. Ona nie bola uzdravená, až nakoniec zomrela. Why do some Ethiopian evangelists see signs and wonders and miracles? Prečo niektorí etiópski evangelisti vidia zázraky a božie prielomy? And others see jail or death. A iní uh, idú do väzenia alebo zomierajú. Why do some Ukrainian pastors see miraculous growth and miracles in the congregation? Prečo niektorí ukrajinskí pastori vidia rast a zázraky vo svojich spoločenstvách? And others get arrested and martyred for the faith. A niektorí sú zatknutí a aj zabití za svoju vieru. Why? Prečo? I'll tell you. Poviem vám. I don't know. Neviem. I have no idea. Neviem. But I do know one thing. Ale je jedna vec, ktorú viem. The same thing happened in the Bible. Tá istá vec sa diala aj v Biblii. Acts chapter 12. Skutky, 12. kapitola. Remember the story. James and Peter get thrown in prison. Pamätáte na príbeh, ako Peter a Jan sú hodení do väzenia. Can anyone here tell me why? Viete mi niekto povedať, prečo Jakob a Peter? James gets killed. He gets beheaded in verse 2. Jakub nakoniec je stiatý v druhom verši. But Peter gets miraculously rescued from prison in Ale... verse 7. Peter je v 7. verši zázračne zachránený z väzenia. Can anyone here tell me why? Vie mi niekto tu povedať prečo? When the apostle Paul prays for other people. Keď apoštol Pavol sa modlí za ostatných ľudí, they get healed. There's all sorts of healings and miracles. Sú uzdravovaní, čítame o mnohých uzdraveniach. But when he prays for himself. Ale keď sa modlí za seba, when he asks the Lord to take away his own thorn in the flesh. Keď prosí Boha, aby vzal ten jeho osteň alebo trň z jeho tela. In 2 Corinthians chapter 12. V 2. F- Korintianom 12. kapitole? It never happens. Nikdy sa to nestane. God never takes it away whatever it was. Čokoľvek to bolo, Boh neodňal tento osteň z in jeho fact, tela. All God says is my grace is sufficient for you. To jediné, čo Boh hovorí, moja milosť je dostatočná. You know, folks, Why? Why do this, what, is the, what is the author of Hebrews saying here? Čo, nám, čo sa nám snaží písateľ listu Židom povedať tu? Prečo? By, by including all these people in verses 35 to 39, Tým, who never saw miracles. Že zahrňa všetkých týchto ľudí, ktorí vo veršoch 35 až 39 nezažili zázrak. Čo nám to má povedať? As great men and women of faith. Ako veľkí mužovia a ženy Božie, Perhaps, just perhaps. Možno, len možno. He, he's saying that the real test of faith, real faith, uh, sa nám snaží povedať, že ten skutočný test viery, tá skutočná viera, is persevering even when you don't see the miracle. Je vytrvanie aj vtedy, keď nevidíme zázrak. What did Jesus say to Thomas in John chapter 20? Čo hovorí Pán Ježiš Tomášovi v Janovi v 20. kapitole? 
He said to him, verse 29, 29 verš mu hovorí, Because you have seen, you believe. Preto, že si videl, veríš. Blessed are those who have not seen. Blahoslavení, požehnaní sú však tí, ktorí nevideli and yet believe. A veria, napriek tomu veria, napriek tomu verili. Maybe that takes even a higher faith. Možno to chce ešte väčšiu vieru. And that leads me to my last point very quickly this morning. A uh, to ma vedie veľmi rýchlo k poslednému bodu dnes ráno. Point number one, faith allows us to see miracles. Takže poprvé, viera nám umožňuje vidieť zázraky. Number two, it allows us to persevere even when we don't. Uh, po druhé, umožňuje nám vytrvať aj keď ten zázrak neprichádza. Why? Prečo? Because point number three, with faith, pretože po tretie, we know God is in control. Vieme, že Boh má nad všetkým kontrolu. And that good will triumph in the end, in the long run. A že nakoniec to od dlhodobého hľadiska dobro zvíťazí. Because this life is not all there is. Pretože tento život nie je všetko, o čom život ako taký je. In verses, in verse 39 and 40 of Hebrews 11, A v Židom 11. kapitole verše 39 40 it says, you know, these great people of faith who suffered so much. A hovorí o tom, že títo velikáni viery Božej, ktorí toľko trpeli. None of them saw what was promised. Ani jeden z nich nevideli to, čo bolo zasľúbené. But it goes on to say why? A píše sa ďalej, hovorí prečo? Because God had something better. For them. Pretože Boh zamýšľal niečo lepšie o nich, alebo pre nich. Better. Niečo lepšie. Even though they didn't see it at the time. Aj keď to v tom čase ten zázrak nevideli. And I'll close with one illustration of this. Končím dnes ráno s jednou ilustráciou. I'm from Canada. Ja som z Kanady. Who here can tell me what is by far the most popular sport In Canada. Kto z vás, ktorí ste tu, mi viete povedať, čo je e, zďaleka zo široka ten najznámejší šport v Kanade? Čo? Ja, ja. Hockey. 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 I mean, we have football, we máme have basketball. Futbal, máme basketball. All popular. Všetky sú populárne. But nothing comes close. Nothing touches hockey. Ale nič sa ani len neblíži do tieňa slávy hokeja. Hockey, is everything in hockey Canada. je všetko v Kanade. Now, i am from the great city of Montreal. Ja som z veľkolepého mesta Montreal. It is the second largest city in Canada, 4.5 million people. Je to druhé najväčšie mesto v Kanade, má 4,5 milióna ľudí. And it's French. A je to francúzske it's mesto. The largest French speaking city. Je to najväčšie francúzsky hovoriace mesto. And Montreal has a great hockey team. A Montreal má vynikajúci hokejový tým. At least they did when I was young. Respektíve mali, keď ja som bol mladý. Not so great today, unfortunately. Už dnes nie sú takí dobrí. But when I was young, Ale keď ja som bol mladý, the Montreal Canadians were the best. The best. Montrealskí Kanadenia boli tí najlepší na svete. But we had a rival, we had an enemy. Ale mali sme rivala, mali sme nepriateľa. Because who can tell me what's the largest city in Canada? Pretože kto mi viete povedať, ktoré je najväčšie mesto v Kanade? Toronto. Toronto. 6. something million people. 6, niečo milióna obyvateľov. So it's bigger than us. Sú väčší ako my. And even worse. A ešte horšie. It's English. Sú anglicky hovoriaci. Ah. So there was a huge when I was a kid there was a huge rivalry between the two hockey teams. Keď ja som bol mladý bola obrovská rivalita medzi týmito dvomi hokejovými týmami. And Toronto was the enemy. A Toronto bol ten nepriateľ. Now of course Samozrejme, later on I got saved. Neskôr som bol spasený. But I have to confess I still had you know, when you're saved you're supposed to love everybody, right? A viete, keď ste zachránení, spasení, tak by ste mali všetkých milovať, hej? I, I loved everybody. Ja som miloval všetkých. But it was very hard to love the Toronto hockey team. Ale bolo to veľmi ťažké milovať uh, hokejový tým Toronto. I was you know I, I love the Slovak hockey team. I always cheer, right? Danka, I always cheer for Slovakia whenever they play. Miloval som, milujem slovenský tým. Danka, ty vieš, ja vždy fandím Slovákom, keď hrajú hokej. You know, She lived with us in Canada. She knows. Ona žila s nami v Kanade, ona no, vie. Pravda. To je pravda. 100%. But Toronto? Ale Toronto? I have trouble cheering for them. Uh, im by som fandiť nevedel. In my heart of hearts I have trouble. Uh, v hĺbke svojho srdca som mal problém. And so will pray for me after the service. Takže po bohoslužbách sa môžete modliť za mňa.
But some years ago, but by this time Patty and I were already living in Edmonton. A po nejakých rokoch už sme späty bývali v Edmontone. There was a hockey game one night. Jedného večera bol hokejový zápas. Montreal against Toronto. Montreal proti Torontu. And I wanted to watch the game. A ja som chcel pozerať e, ten zápas. But I couldn't. Ale nemohol som. Why? Prečo? Because we had a prayer meeting at church that night. Lebo sme mali modlitby ten večer v cirkvi. And I was a pastor, I had to be there. A ja som bol pastor a musel som ísť na modlitby. In fact, I was running the prayer meeting. I was leading it. Vlastne ja som viedol tie modlitby. And I wasn't happy. A nebol som šťastný z modlitieb. See, I'm not as spiritual as you, Pasho. Ja nie som taký duchovný ako vy tu, Pasho. But praise God. Ale chvála Bohu. For modern technology. Vďaka Bohu za modernú technológiu. When it works. Keď funguje. <laughs> Because what even though I went to the prayer meeting. Lebo aj keď som išiel na to modlitebné stretnutie, nebol som veľmi znechutený, pretože čo som mohol urobiť? I could record the game. Mohol som si nahrať ten zápas and watch it later? a pozrieť si ho neskôr. No problem. Žiadny problém. So I recorded the game. Nahral som si I left zápas. The prayer meeting. Išiel som na modlitby. We had a very good prayer meeting. Mali sme dobré modlitby. The Lord, you know, the Lord forgave my sinful soul. Uh, boh odpustil moje hriešnej duši. And, uh, and, and uh, actually the prayer meeting went longer than I thought it was going to go. A tie modlitby boli dlhšie ako som si myslel. By the time the prayer meeting was finished. Uh, kým skončili modlitby? The game was over. Uh, skončil aj zápas. Right? And I'm in the car driving back home. A som v aute, išiel som domov. And I know we're supposed to resist temptation, but I couldn't resist. A ja viem, že pokušenie treba odmietať, ale ja som nezvládol okay, odmietnuť toto to pokušenie. Uh, ďalšia modlitba za mňa. I, I had to know what happened. I had to know what happened in the game. Nevydržal som to. Chcel som vedieť, ako skončil zápas. So I put the radio on in the car. Takže som si zapol rádio v aute. And I was listening to the news. A počúval som správy. And at the end of the news they always have the sports, right? A na konci správy je vždy šport. And it was a very 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 brief sports cast. Uh, bol to veľmi krátke športové zahlásenia. They, all they said was A to čo povedali? There was a hockey game tonight. Dnes večer bol hokejový zápas. Montreal beat Toronto 4 to 3. Montreal vyhral nad Torontom 4-3. Hallelujah. Hallelujah. They didn't say hallelujah on the radio. To hallelujah nepovedali brady. And so I, I knew that Montreal won. Praise God. Ja som teda vedel, že Montreal vyhral. But that's all I knew. Ale to bolo všetko, čo som vedel. Nevedel som ako, nevedel som nič. So I got home. I'm in a good mood. A prišiel som domov, dobrá naladička. You know, we had a good prayer meeting. The Canadians won. Life doesn't get better than that. Uh, mali sme skvelé modlitebné stretnutie, Montreal vyhral, život nemôže byť krajší. Yeah. And so I go to the fridge, I get some Sprite. Uh, vybral som si z chladničky nejaké veci. I go to the pantry, I get some pretzels. Uh, nejaké praclíky som si zobral. I sit down in front of the TV and I put the TV on. Sadol som si pre televízor and a I watch the game. som si zápas a pozeral som ho. How many of you here have actually been to a hockey game? Koľko z vás ste už boli na hokej? Yeah. Many of you, because Slovakia is a great hockey nation. Pretože Slovensko je silný hokejový národ. Hallelujah. So, Hallelujah. Um, so you know that a hockey game has three periods of 20 minutes each. A uh, viete, že hokejový zápas má tri uh, 20 minútovky. With two 15-minute intermissions between the periods. A dve 15-minútové prestávky medzi tým. First period. Uh, takže prvá 20 minútovka. Montreal is playing Toronto. Uh, Montreal hrá s Torontom. Midway through the period Toronto scores. Uh, niekde v polovici uh, Toronto dáva gól. By the end of the period it's one nothing Toronto. Uh, končí prvá 20 minút, oka prvá tretina so, a je to 1-0 pre Toronto. So one third of the game is gone and we're losing. Tretina hry prešla, prehrávame. Question. Otázka. Am I worried? Trápi ma to? How do I feel? Ako sa cítim? I feel great. Cítim sa úžasne. Even though we're losing. Aj keď prehrávame. I go to the fridge, I get more Sprite, I go to the pantry, I get more pretzels. Uh, idem do chladničky, zoberiem si viac Sprite, uh, naberiem si pracníky. And then I sit down and I watch the second period. A idem a pozriem si druhú tretinu. Well, the second period's even worse than the first. Uh, druhá tretina ešte horšia ako prvá. Because at the beginning of the period Toronto scores, it's 2-0. Uh, na začiatku druhej tretiny Toronto dáva druhý gól 2-0. And near the end of the period 
period they score again. A na konci druhej tretiny dávajú tretí gól. And by the end of the second period, two thirds of the game is gone. Dve tretiny hry končia. Toronto is winning 3-0. A Toronto vyhráva 3-0. And in hockey that's a big lead. A uh, to je veľký náskok v hokej. And Montreal is losing badly. A Montreal uh, naozaj že prehrával zlým spôsobom. Question. Otázka. How do I feel? Ako sa cítim? Am I nervous? Som nervózny? Am I biting my nails? Obkusujem si nechty? Am is my stomach churning wondering how the game is going to finish? Zovretý žalúdok a že ako to dopadne? No! Nie. I go back to the pantry, I get more pretzels. Zoberem si ďalšie pretzelky. As pretzlíky. you can see, uh, I sit ako down. Vidíte, sadnem si. And folks, I watch the third period. A priatelia, ja pozerám tretiu tretinu. Hallelujah for the third period. Hallelujah za tretiu tretinu. Because in the third period, pretože v tretej tretine, story, skutočný Montreal príbeh, scores not once, uh, not twice, nedal jeden gól, dva but góly, three times. Ale tri góly. Three unanswered goals. Tri góly za sebou. To tie the game. Hallelujah. A, aby uh, došlo k remize. And then they send the game into an overtime period. A potom prišiel overtime. And shortly into the overtime period. A v tomto uh, nadstavenom čase Montreal scores again. Montreal opäť dáva gól. And they win 4-3. Praise God. A vyhrávajú 4-3 vďaka Bohu. No folks, priatelia, when Montreal was losing, keď Montreal prehlával 1-0, 2-0, 3-0. come I wasn't nervous? How come I was still in a good mood? Ako je to možné, že som bol stále v dobrej nálade? Even though we were losing. Aj keď sme prehrávali? Why was I still happy? Prečo som bol stále šťastný? Because I knew something better was coming. Pretože som vedel, že niečo lepšie prichádza. I knew something better was in store for us. Ja som vedel, že niečo lepšie je ešte odložené pre nás. Why? Because I listened to the news. Prečo? Lebo som počul tú dobrú správu. And I knew how the game ended. A ja som vedel, ako skončila tá hra. And I knew we won. A vedel som, že vyhráme. Well, folks, I got Vyhrali news sme. for you. Priatelia, mám pre vás správu. In a very similar way. Veľmi podobným spôsobom. I've read the Bible. Čítal som Bibliu. I read the book. Čítal som tú knihu. In fact, I cheated. I went right to the end. I read Revelation. A vlastne som podvádzal, išiel som rovno na koniec a čítal som zjavenie. And I know how this game we call life ends. A ja viem, ako táto hra, ktorú nazývame život, skončí. And you know how it ends? A viete, ako končí? I'll tell you. Poviem vám. Jesus wins. Hallelujah. Ježiš zvíťazí. Hallelujah. Jesus wins. Ježiš zvíťazí. And we win with him. A my zvíťazíme s ním. And in fact, the Bible says we reign with him for a thousand years. A Biblia hovorí, že budeme vládnuť s ním tisíc rokov. And there's no pain, no mourning, no suffering. No bolest, nebude tam no death. žiadna smrť, žiadne trápenie. And he wipes away the tears from every eye. A on zotriesl z každého oka. Revelation 22. Read it again for the first time. 22. Prečítajte si to znovu. Folks, we know how it ends. Priatelia, my vieme ako to končí. We know how that God has prepared something better for us. A my vieme, že Boh pripravil niečo lepšie pre nás. And that what we're going through right now. A to čím prechádzame teraz. Is not forever. Nie je na veky. Sometimes now it looks like the devil is winning. One nothing, two nothing, three nothing. Môže to tak vyzerať, že diabol vyhráva 1:0, 2:0, But in the end we know we win with Jesus. Ale vieme, že na konci vyhrávame s Ježišom. And there's nothing in the world that can change that. A nič na svete toto nemôže zmeniť. We have something better than what's here right now. A my máme niečo lepšie ako to, čo je tu teraz. Amen. 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 Can we stand together? Prosím, povstaňme. And folks, we're going to end in one second. A priatelia, končíme už. But just before we do, I want to ask one question. A predtým, ako to urobíme, jedna otázka. Is there anybody here and you're going through a tough time? Je tu niekto teraz, kto prechádza teraz v tomto období ťažkým časom? And, and maybe, maybe you, just, you would like some prayer today. A možno by si chcel nejakú modlitbu dnes. Because it looks like the devil is winning in your life. A pretože zdá sa, že diabol vyhráva v tvojom živote. And uh, it, sometimes it looks like you're losing badly, 3-0. A niekedy to vyzerá tak, že prehrávaš zúfalo 3-0. But folks, if that's you, Priatelia, God has something better. 
God has something better for Ak si jedným z týchto ľudí, Boh má niečo lepšie pre teba. I just want to remind you, that's the message of Hebrews 11 today. God has something to better. To je posolstvo Židom 11. kapitoly. Boh má niečo lepšie. And, and maybe there are people here who are not serving God. You've never accepted Christ in your life. A možno je tu niekto, kto nikdy neprijal Pána Ježiša ako svojho pána. And maybe your life, you're going through some difficulty. A možno ty prechádzaš nejakými ťažkosťami. And you, and even today you can accept Jesus. Dnes môžeš prijať Ježiša. And you can give your life to him. A môžeš mu dať svoj život. And he will have something better for you as well. A on bude mať niečo lepšie pre teba. Is anybody here who would like some prayer this morning? Just raise, just stay where you are. Don't have to come to the front. Ak dnes Just potrebuješ modlitbu, zdvihni svoju ruku tam, kde si nebudeš musieť prísť dopredu, zdvihni svoju ruku a budeme sa modliť za teba. Like Prechádzaš ťažkým obdobím a prosíš, žiadaš o modlitbu. Ďakujem vám. Modlíme sa spolu. O čem ďakujem ti za týchto bratov a sestry, ktorí zdvihli svoje ruky? A Lord, we know you love them. A my vieme, že ty ich miluješ. And even if it looks like the enemy is winning now. A aj keď to vyzerá tak, že nepriateľ vyhráva. We know that is not forever. Vieme, že to nie je na veky. So Lord, I pray they would be able to persevere. Pane, modlíme sa o to, aby vytrvali. They would be able to hang in there. Modlíme sa o to, aby zotrvali. And keep the faith. Aby zachovali vieru. Lord, help them to know that you have something better in store for them. Pane, prosím ťa, ukážim, že ty máš niečo lepšie pre nich. And what they're going through now, it's not always going to be. A to, čím prechádzajú teraz, to nie je niečo, čo tam bude stále. Lord, speak to their hearts. Oče, hovor do ich srdca. Help them to know Daj that im vedieť, poznať, even now, even today, že aj teraz a tu. Lord, you hear their cry. Ty počuješ ich volanie. You know what's happening. Ty vieš, čo sa deje. And you're gonna answer their prayers. A ty budeš odpovedať na ich modlitby. And Lord, even today, the breakthrough is coming. A už dnes ten prielom prichádza. Even today, the answer to prayer is coming. Už dnes odpoveď na modlitbu prichádza. Encourage their hearts, Lord. Povzbud ich srdcia. And stretch out your hand. A vystri svoju ruku. Move in their lives. Konaj v ich živote, pôsob ich živote. And Lord, just give them the answers that the, the prayer that they're desperately needing. A prosíme ťa, daj odpoveď, ktorú tak veľmi potrebujú. And help them to persevere. A pomôž im vytrvať. Until those answers come. Až kým neprídu tie odpovede. So bless them today in a special way. Prožehnaj ich spôsobom jedinečným. These great men and women of faith. Uh, týchto veľkých mužov a ženy Božích. Lord, who are believing even though they're not seeing the miracles. Ktorí veria aj keď nevidia zázrak. In Jesus wonderful name. V mene Ježiša v nádhernom mene Ježiša sa modlíme. Amen. 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 Thank you so much. Amen. Amen. Haleluja. Boh je dobrý.